ഹലോ എവരി വൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് കെ എസ് ഇ മിന്ന് സീറോ ബില്ല് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഇതേ ഇങ്ങനെയാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോളാർ പാനലിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ബില്ലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ വൈദ്യുതി ബില്ലിന് കൂടുന്നതിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായത് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്വന്തം കറണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുടെ മേലെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുടെ മേലെ കണ്ടോ ഷീറ്റ് തയ്ക്കുവാണ് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഈ സോളാർ പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് ശരിക്കും വളരെ ടെക്നിക്കൽ പരമായ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം ഒരു അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാനിത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് സോളാർ പാനലിൻ്റെ പലതരം ടൈപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സോളാർ പാനൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഓൺ ഗ്രിഡും ഓഫ് ഗ്രിഡും ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് അതായത് വൈദ്യുതി കമ്പികളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നത് ബാറ്ററി പവർ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് നേരെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലെ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എക്യുപ്മെൻസിലോട്ടും കറണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് തിരിച്ച് ലൈൻസിലോട്ടോ കെ എസ് സിയിലോട്ടോ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൺ ഗ്രിഡ് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് അത് ആ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഗ്രിഡിലോട്ട് അതായത് വൈദ്യുതി കമ്പികളിലോട്ട് നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആ ഓൺ ഗ്രിഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഓഫ് ഗ്രിഡിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ന്യൂനതകളാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബാറ്ററികൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി ഒരു അഞ്ച് ടു ഏഴ് വർഷമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഈ കറണ്ട് അതിൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ക്രമേണ അത് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം കുറച്ച് കഴിയും പിന്നെ ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അതൊരു വലിയ കോസ്റ്റാണ് അപ്പം അതും ഒരു ഓഫ് ഗ്രിഡിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ യൂസ് സേവ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പമ്പുകൾ പിന്നെ വെള്ളം വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതിലോട്ടൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ചില എക്യുപ്മെൻസിലോട്ടൊന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലപരിമിതി പിന്നെ ബാറ്ററിയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യണം മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ അല്ലാത്ത ബാറ്ററി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെ അതിൽ കുറേതായിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓൺ ഗ്രിഡിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്വഭാവിക പാനൽസാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ റൂഫിന് മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട്
ഇ ഫസ്റ്റ് ഡി സി ഡി ബി അതായത് ഡി സി കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിലോട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇത് പോകുന്നത് ഇൻവേർട്ടറിലോട്ടാണ് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഡി സി വോൾട്ടായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ഇൻവേർട്ടർ ചെന്നതിന് ശേഷം അത് എ സി കറണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഈ എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിലോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ സോളാർ പാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മീറ്ററുണ്ട് ആ മീറ്ററിൽ കയറിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ലൈനിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു വേ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഭയ നല്ലപോലെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം സോളാർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വൈദ്യുതി ഇതുവഴി വന്നിട്ട് എ സി കറണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലോട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതേസമയം വെയിലില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദനം കുറവായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അതായത് ടു വേ സിസ്റ്റമാണ് ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് സോളാർ പാനലിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്ററാണ് അതായത് നമുക്ക് സോളാർ പാനലിന് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് കറണ്ട് വന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സോളാർ പാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം മീറ്ററാണ് പിന്നെ വേറൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇത് മീറ്റർ മാറും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ മീറ്ററാവും അതപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ആ ജനറേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് എത്ര കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതുവഴി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഹോസ് ഇത് എല്ലാം വളരെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കാര്യം ഒരുപാട് വർഷം നിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഇതെല്ലാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് എക്യൂപ്മെൻസും ഹാവൽസിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഹാവൽസിൻ കുറേ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതിനൊരു ബോക്സ് പോലെ പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ റോഡ് സൈഡിൽ വീടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ബോക്സ് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകത അല്ല എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഈ ഇൻവേർട്ടറിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഫൈ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റ എൻ്റെ ഇതിന് ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഇത് ഇതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ എത്ര ഡെയിലി ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരാശരി എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പം ഉൽപ്പാദനം കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സോളാർ പ്ലാനിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ പല ഭാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺ ഗ്രിലോട്ട് പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അഞ്ച് ഫേസുകളായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ ഒരു സോളാർ പാനൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതുകൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കത് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മന്ത്ലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെയിലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് യൂണിറ്റൊക്കെ ചില സമയത്ത് വരുമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ചൂടുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാനും ലൈറ്റും എ സി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പം ഡെയിലി ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് യൂണിറ്റൊക്കെ എനിക്ക് ഡെയിലി വരുമായിരുന്നു അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായി വന്നപ്പോൾ ശരി നമുക്ക്
നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് എന്താ എന്ന് വൃത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം നല്ല ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വെയിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഫുൾ ടൈം വെയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാല് മാസം നമ്മൾ ചിലപ്പം അത്രയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും അഡീഷണൽ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു സേവിങ്സ് പോലെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സേവിങ്സ് പോലെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൂരയിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അതായത് തണൽ അധികം അടിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മരത്തിൻ്റെ അടിയിലെ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഏരിയ തന്നെ വേണ്ടി വരും ശരിക്കും ഇവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് പറയുന്ന വെച്ചാൽ സൗത്ത് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് സൗത്ത് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നേരെ സൗത്ത് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് സൂര്യൻ രാവിലെ ഇനോ ഉദിച്ചിട്ട് അസ്തമിക്കുന്നവരെ കറക്റ്റായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അത് അപ്പം സ്പേസ് അത് പര്യാപ്തമാണോ നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വരുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ഫീസിബിലിറ്റി നടത്തണം അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കണം ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അവരുടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലൈനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഒത്തിരി എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഈ സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവായി കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിളാണ് അത് അത്രയും അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് വേണം ഓക്കെ അനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആളെ കണ്ടെത്താം അതായത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഓബിയസ്ലി എനിക്ക് ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ പരമായി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോളാർ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെബിൽ തപ്പിയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറോ ഏഴോ ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തപ്പിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ജനറേഷൻ വേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പവർ സോളാർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് തരാൻ പറയുക അപ്പം അവരുടെ നിന്ന് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോട്ട് അവർ തരും അതായത് നിങ്ങൾ അവർ തരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കമ്പനിയുടെയാണ് ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് അവർ തരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവർ തീർക്കും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആൻഡ് വാറണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായിരിക്കും അന്നൊരു ഒരു ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഒരു കോട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കോട്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒരു കമ്പാ
ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അവരുടെ മറ്റു വാറണ്ടി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ കോഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നതിന് ശേഷം അവർ മുൻ അവർ അതായത് ഓഫീസ് ആയിട്ട് അവർ ഒരു പുതിയ ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല അവർ ഒരുപാട് വർക്ക് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അവർ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ കാണുക അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്വിപ്മെൻസും അവിടുത്തെ ജനറേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോ ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രൂഫ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സർവീസ് പ്രൗഡർ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം അവർ ഓൾറെഡി ചെയ്ത സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് അത് പ്രവർത്തനം നന്നായിട്ടുണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും അപാകതകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സോളാർ പ്ലാനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് അവർ തരാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഞാൻ ഇത്ര എമൗണ്ടിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സർവോളാർ പ്ലാൻ്റാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ ഒരു കാല പരിധിയിൽ എനിക്കത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് തരാമെന്നും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഇന്ന കമ്പനിയിലുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും ഇത്ര എമൗണ്ടിനാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാറണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം അവ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവരുടെ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി വെക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ പ്ലാനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോളാർ കേസ് വളരെ അതായത് ഇപ്പം ആളെ പറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ലൊരു പേടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതുന്നത് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് കോടതി സമീപിക്കാനും നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രിഡ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിലോട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് ഇ ബിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇടയ്ക്ക് രൂപ വരും അപ്പോൾ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്തിൻ മേ ബി ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറയും ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് അവരുടെ ലൈൻസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലോട്ടോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ശേഷി നമ്മുടെ ഏരിയയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തതായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വർക്കിന് അധികം സമയം എടുക്കില്ല കാര്യം പെട്ടെന്ന് തീരും എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് കാര്യം ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വെൽഡിംഗ് ബോക്സ് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് വയേഴ്സ് അത് അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരും മാക്സിമം പോയാൽ ഒരാഴ്ച സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു കെ സി പി ക്കാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരും അതായത് അവർ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം തറവാണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ അപ്രൂവൽ തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മീറ്റർ കൊണ്ട് വെച്ച് തരികയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ എത്ര കൊടുത്തു കെ എസ് ഇ ബിന്ന് കഴിഞ്ഞ എത്ര എടുത്തു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പുതിയ മീറ്റർ നമുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് തരും അപ്പം ആ മീറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നി നമുക്കത് റെൻറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളായിരിക്കുന്ന സാധാരണ മീറ്റർ നമ്മൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യാം പതിവ് അതുപോലെ റെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല നല്ലൊരു മീറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കോസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ആവും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനത് അസസ് ചെയ്തു അതായത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് എനിക്കൊരു ദിവസം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാന്റാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന കറണ്ട് അതിന് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് മാത്രം വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസുകൾ അതായത് ഇതിൽ മൂവിങ് പാർട്സുകൾ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു വേറാൻ ടീറോ നമ്മൾ സമയം കൂടും തോറും നമ്മൾ ഇതെന്തെങ്കിലും തേഞ്ഞു പോകുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാര്യം ഇതിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മെയിൻ്റനൻസിന് ഇത് ആവശ്യമില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഈ സോളാർ പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നല്ലവോണം വെയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ റോഡ് വീട് റോഡ് സൈഡിലാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഈ പാനൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ പൊടി വന്ന് അടയും അടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ സോളാർ പാനൽ വന്ന് വീഴത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പം ചില സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസുകളും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് വിഷു ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചില സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കോട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഫൈനൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ അപ്പം ഞാനത് കുറേ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോളാർ പാനൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓബീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കെ സി ബിയുടെ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കെ സി ബി ലൈനിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം അപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല കറണ്ട് ലൈനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പാനൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്ത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം ഇതിന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലൈനിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല
രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് ആറ് മണി വരെ ശേഷം അത് ഇൻവേർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ കെ സി ബിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ടെന്നോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റിയുടെ ഉള്ളത് അത് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എത്ര കിലോ വാട്ട് പ്ലാൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പെർ കിലോ വാട്ടിന് ആയിരം രൂപ എന്ന രേഖയിൽ നമ്മളൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കമ്മീഷൻഡായി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഫണ്ടായിട്ട് മേടിക്കാമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാശ് നമുക്ക് റീഫണ്ടായിട്ട് മേടിക്കാം കെ സി ബിയിൽ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും രജിസ്ട്രേഷനും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അവർ നേരിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അവർ ഈ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇതെല്ലാം അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സോളാർ പാനൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് അതിന് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കലായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിലി ഇത് കെ എസ് ഇ ബി കറ ലൈനിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസിങ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഇൻറ്റേണലി ആ ഇൻവേർട്ടറും അതിലെ എ സി ഡി ബി അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബോട്ടം ലൈൻ ഈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻടേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ലോഡ് കുറവാണെങ്കിൽ നേരെ കെ സി ബി ലൈനിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സോളാർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ സോളാർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് പ്ലാനിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് നിൽക്കും അതിന് അതിന് മൂ രണ്ട് മൂന്നിന് മേലെ പോയിട്ട് മൂന്ന് നാലുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് പത്തുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ അഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ കേസിലൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ടു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആ ഇടയ്ക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു സബ്സിഡി ഉണ്ട് അത് ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സബ്സിഡി ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ സബ്സിഡി റേറ്റ്സ് സർക്കാർ പുറത്തു വിടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ സബ്സിഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്സിഡിയുടെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ കെ സി ബി സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് നമുക്കാരും സബ്സിഡി നമുക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ബാക്ക് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുന്നത് ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർ മാസം വരുന്ന കറണ്ട് ബിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ബില്ല് നമ്മുടെ ഇൻഷ്യൽ മുതൽ മുടക്കിൽ നിന്ന് കുറയണം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ
അപ്പൊ അതും എന്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ എളുപ്പം ആക്കാൻ അതായത് അടുത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലൊരു എന്താ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം വരുമാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കും ഈ വരുമാനം അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ബോട്ടം ലൈൻ നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആയത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഫ്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളാർ പാനൽ നമ്മൾ വെച്ചു ശരി ഇനി ഇത് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ മീറ്ററുണ്ട് ആ മീറ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളെ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പെർ ഡേ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഇത്ര നാളായിട്ട് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര കറണ്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കറണ്ട് കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം വരുന്നതാണ് ഏത് സർവീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും അവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെർ ഡേ എത്ര കിട്ടി നമ്മൾ ടോട്ടലി എത്ര എത്ര കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര കൊടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെബ് ഇതിൻ്റെ വെബ് ആപ്ലി വെബ് പോർട്ടലുകളും ഉണ്ടാവും അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സോളാർ പാനലിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പ് ഇത് ഓൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഡെയിലി ജനറേഷനിൽ മന്ത്രി ജനറേഷനെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ടോട്ടലി ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപയുടെ കറണ്ട് അപ്പം താഴെ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കണ്ട കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ ജനറേഷനുണ്ട് ഇത് പ്രീവിയസ് ഡേയിലെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി പല പ്രീവിയസ് ഡേയ്സിലും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും കണ്ട ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ജനറേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഇരുപത് കിട്ടിയ യൂണിറ്റ് ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ഇയർ ഉള്ള ജനറേഷനാണ് ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് നാല് മാസമായി അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനറേഷൻ കുറവാണ് ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ മേലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള യൂസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം വളരെ നല്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സാണ് അവർ കേരളത്തിലെ മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ഏരിയകളിലും അവർ പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ നല്ല ടീമാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും കാണാം ബൈ ബൈ